good afternoon to all of you good afternoon sir can you see the slide yes sir yes sir okay so due to uploading of previous lecture we are starting slightly late in last lecture we have completed one important point big point factors affecting architectural acoustics and their remedies so we have discussed the, the definition of acoustics then architectural acoustics basic requirement i hope that now you have prepared well then next is reverberation and time of reverberation definition sabel's formula after that absorption coefficient definition its unit that is open window unit or sabin also we can say to this then we have completed this big point that is factors affecting the architectural acoustics and the remedies in that first one is the reverberation so if it is too large and too small what happens that we have checked the it is too large then we are getting confusing sound clarity is missing if it is too small clarity is there but up to last point that sound cannot reach us at all so for that what are the remedies that we have discussed after that sufficient loudness sufficient loudness jar aplyala pahije asel tar apan kay karto tar te apan ita ya point madhe check kela next focusing due to walls and ceilings ashe kay portions kiwa designs ki jecha mula ti ji sound energy ti trap hote tita kiwa uniform distribution hot nahi तर डिस्कस देन इकोलॉन इफेक्ट दैट इज सीरीज ऑफ इकोज दैट वी हैव डिस्कस्ड सीट्स मस्ट टू बी ग्रेजुअली एलिवेटेड देन नेक्स्ट एक्सट्रॉनिक्स नॉइज एंड साउंड इन्सुलेशन फॉर दैट व्हाट इज मीन बाय नॉइज फर्स्ट दैट इज आउटसाइड नॉइज देन नेक्स्ट इज what is mean by freedom from resonance that we have discussed up so all these terms we have discussed up successfully so let me revise this with one figure so there upon a auditorium consider kela okay tar tya madhe apan ya requirements bagu shakto ata reverberation manje kay tar jar reverberation jast asel तर आपण काय करतो तर त्या केस मध्ये आपल्याला रिफ्लेक्शन जे आहे तर ते कमी केलं पाहिजे ऍब्सॉर्प्शन जास्त केलं पाहिजे आणि जर रिव्हर्बरेशन स्मॉल असेल तर त्यासाठी आपल्याला साऊंड रिफ्लेक्शन हे जास्त करावं लागतं त्याच्यासाठी जे रिक्वायरमेंट्स आपण बघितल्या की विंडोज व्हेंटिलेटर आहेत तर ते आपण ओपन क्लोज करून काय करू शकतो रिव्हर्बरेशन टाइम ऍडजस्ट करू शकतो देन नेक्स्ट वी आर कव्हरिंग द वॉल्स बाय पिक्चर्स मॅप्स देन कव्हरिंग द फ्लोअर बाय कार्पेट एटसेट्रा नेक्स्ट इज ऍडिक्युएट लाऊडनेस म्हणजे सफिशियंट लाऊडनेस तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो समजा म्युझिकल प्रोग्राम किंवा स्पीच चालू असेल तर या स्पीकरच्या बॅक साईडला आपण लार्ज पॉलिशड साऊंडिंग बोर्ड आहेत तर ते ठेवू शकतो जे ही एनर्जी ऑडियन्स कडे रिफ्लेक्ट करतात किंवा या स्पीकरच्या वरच्या बाजूला जो जर पॉलिशड वुडन सरफेसेस असतील तर ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होते टुवर्ड्स ऑडियन्स लो सेलिंग इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन किंवा आपण काय करू शकतो बैक साइड लंबर ऑफ स्पीकर जे है कि साउंड बॉक्स जो है तो इतना तो साउंड एनर्जी अपन इतना पास करू शो देन नेक्स्ट फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स एंड सीरिंग्स अभी कई स्ट्रक्चर जो पैराबोलिक होता एनर्जी तथे ट्रैप होते ती होने अपन एब्सॉर्बमेंट मटेरियल वो जर पैराबोलिक स्ट्रक्चर सेंटर लो स्पीकर जेनेकर ही जी एनर्जी है तो हि रिफ्लेक्ट बैक होते टूवर्ड्स ऑडियन्स ओके ऑप्शन बगितर नेक्स्ट एकोज एकोज सा लॉन्ग डिस्टन्ट वॉल्स 
आणि हाय सेलिंग्स तर हे आपण कव्हर करतो इकोलॉन इफेक्ट म्हणजे काय तर पिलर्स आहेत एका सेम इंटरवलवर आणि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आहेत त्यांचे तर त्याच्यामुळं काय होतं तर हे मल्टिपल रिफ्लेक्शनमुळे सिरीज ऑफ एकोज जनरेट होतो आणि आपल्याला हा इकोलॉन इफेक्ट ऐकू येतो तर कुठलं पण रेग्युलर स्ट्रक्चर किंवा जर डिझाईन असेल तर त्याच्यामुळे हे रिफ्लेक्शन्स आपल्याला मिळतात ठीक आहे तर हे जे रिफ्लेक्शन्स आहेत त्याच्यामुळे हा इकोलॉन इफेक्ट तयार होतो तर त्याच्यासाठी हे अवॉइड केलं पाहिजे किंवा ह्याला आपण कव्हर केलं पाहिजे ऍब्सॉर्बंट मटेरियल दॅट इज इकोलॉन इफेक्ट देन सीट्स मस्ट बी ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड सिटिंग अरेंजमेंट ही ग्रॅज्युअली एलिव्हेशन पाहिजे जेणेकरून आपल्याला ह्युमन बॉडी ऍब्सॉर्बशन जो आहे तर तो युनिफॉर्म राहील देन नेक्स्ट इज दिस एक्स्ट्रॉनिस नॉइस बाहेरून येणार जो नॉइज आहे तर तो अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला पाईप्स व्हेंटिलेटर्स आहेत तर अशा ओपनिंग्स नको आहेत तिथं त्यानंतर सुटेबल लोकेशन्स आपण कशाचे ठेवले पाहिजे तर डोअर्स विंडो जे आहेत त्या हॉलमध्ये तर त्याचे सुटेबल लोकेशन्स आपण डिसाईड केले पाहिजे जेणेकरून आवाज येणार नाही त्यानंतर त्याला जे ग्लासेस आपण युज करतो तर ते चांगल्या क्वालिटीचे असावेत किंवा ग्लासेस किंवा असं मटेरियल जे विंडो आणि डोअर क्लोज करतात ते आपण इथं यूज केलं पाहिजे आणि साऊंड इन्सुलेशन इन साइड द हॉल और ऑडिटोरियम फ्रीडम फ्रॉम रेझोनस म्हणजे जो ओरिजिनल साऊंड आहे आणि त्यानंतर रिफ्लेक्ट होऊन आलेला साऊंड तर जिथं याचा रेझोनस होतो तर त्या रेझोनसमुळे काय होतं तर इथं आपल्याला साऊंड डिस्टॉर्शन मिळतं आवाज तिथं चांगल्या पद्धतीने येत नाही तर त्याच्यासाठी आपण ज्याच्यामुळं रेझोनस होतो अशा जे वॉल्स आहेत किंवा एरियात तर त्याला आपण कव्हर करू शकतो कशानं तर ऍब्सॉर्बंट मटेरियल और curtains etc so all these points we have just summarized them now next term, term is the new point of the same chapter that is ultrasonic so we know the human range that is audible range it is 20 hertz to has 20 kilohertz 20 kilohertz 20 hertz to 20 kilohertz or 20 kilohertz to sorry 20 hertz to 20000 hertz this is called as audible range human audible range above this it is called as ultrasonic waves or supersonic waves and below this is called as infrasonic waves below 20 hertz it is infrasonic waves and greater than 20 kilohertz it is ultrasonic waves or supersonic waves the same thing we have discussed in the first slide the sound waves having frequencies above the audible range that is frequencies more than 20 kilohertz are known as ultrasonic or supersonic waves the human ear is sensitive to sound waves of frequency ranging from 20 hertz to 20 kilohertz this range is known as audible range the sound waves which have frequencies less than the audible range that is frequencies less than 20 hertz are called as infrasonic waves so these are the definitions and your possible mcqs also so production of ultrasonic waves so by using two techniques we can produce these ultrasonic waves first is magnet restriction method up to 300 kilohertz we are producing next piezoelectric method up to 15 megahertz we are producing so these two methods based on two phenomena that is called as magnet restriction effect and piezoelectric effect so just to check first what is meant by this magnet restriction effect and piezoelectric effect so we take example of first one magnet restriction method which depends upon this magnet restriction effect so this is equal now listen carefully what is been by this magnet restriction effect first and the method its principle is when a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length a small elongation or contraction occurs in its length this phenomenon is known as magnet restriction so what is meant by magnet restriction let us take help of one figure so if we consider the ferromagnetic material that is a rod of ferromagnetic material and if we place that in magnetic coil or in current then 
what we are getting we are getting small elongation of contraction in its length is called as magnetostriction means due to vibrations here ultrasonic waves gets produced so we repeat the definition when a rod of ferromagnetic material ferromagnetic material means it is strongly attracting you have studied this diamagnetic paramagnetic and ferromagnetic is it correct such as yes, such as iron or nickel tar ita apan iron ke or nickel so rod vaparto when a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length so what happens a small elongation or contraction occurs in its length this phenomenon is known as magnetostriction manje jar apan it kay kele tar ek rod getla ani magnetic field madhe jar to thevla tar ite vibration start hota आणि या व्हायब्रेशन्स मुळे अल्ट्रासोनिक फेज प्रोड्यूस होतात आता हे दिसतंय पण एवढं सिंपल नाही तिथं ऑसिलेटर सर्किट असतं आणि ऑसिलेटर सर्किटचा यूज करून आपण काय करतो तर याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी त्याला ऍडजस्ट करून हे मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आपण मिळत असतो तर हे नेमकं काय होतं ते आपण आता चेक करूया आय रीड इट फर्स्ट वेन द रॉड इज प्लेस्ड इन साईड ए मॅग्नेटिक कॉइल कॅरिंग अल्टरनेटिंग करंट the rod suffers a change in length for each half cycle of alternating current the rod vibrates with a frequency twice that of the frequency of alternating current the amplitude of vibration is usually small but if the rod is made to vibrate with its natural frequency that is if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod due to resonance the amplitude of vibration increases the natural frequency of vibration of the rod is given by f is equal to 1 upon 2 l under root y by rho so this is complete rho under root y by rho f is equal to 1 upon 2 l under root y by rho where l is the length of the rod y is the yn modulus of the material of the rod and rho is its density so let us check what exactly happens in case of this magnetostriction effect the magnetostriction effect manje kay ki jeva apan ferromagnetic materials a rod just as a iron or nickel jar apan magnetic field madhe thevla ani oscillator circuit na jar apan ichat magnetic field generate kele tar kay hota tar itha vibration start hota tya rod madhe आणि यात ना अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होतो तर हे एक्झॅक्टली कसं होतं सो लेट एस रीड लाईन बाय लाईन वेन द रॉड इज प्लेस्ड इन साइड ए मॅग्नेटिक कॉइल कॅरिंग अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट जो आपण पास करतोय ऑसिलेटर सर्किट ना ज्याच्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत आहे तर तो जो रॉड आपण प्लेस ठेवला आहे प्लेस केलेला आहे तर द रॉड सफर्स द चेंज इन लेंथ फॉर इच हाफ सायकल प्रत्येक अल्टरनेटिंग सायकलच्या हाफ सायकलला इथे काय होते तर चेंज इन लेंथ होते म्हणजे रॉड व्हायब्रेट होतो इच ऑफ सायकल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द रॉड व्हायब्रेट विथ ए फ्रिक्वेन्सी टॉईस दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे त्या रॉडची व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी ती काय तर ते डबल आहे कशाच्या दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ए सी सायकल जी आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी त्याचे डबल आहेत द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इज युजली स्मॉल आता या केसमध्ये अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन असतात ते स्मॉल असतात but if the rod is made to vibrate with its natural frequency pan jar apan ashi frequency adjust karat gelo alternating current chi ki jecha mule ha jo rod hai he chi ji natural frequency tala apan jar coincide kela tar kay hota that is if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod what happens due to resonance the amplitude of vibration increases is the amplitude of vibration kya hota increase hota the natural frequency kya asthe the natural frequency of vibration of the rod is given by f we capital f mana kya small f mana f is equal to 1 upon twice l under root y by rho where l manje kya tar length of the rod y manje kya tar yn modulus of the material of the rod and rho is its density the material chi ji density तर हे सगळे फॅक्टर जर कन्सिडर केले आपण तर आपण याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो आणि आपल्याला जर याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी माहिती असेल तर आपण याचे मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन मिळवू शकतो ओके सो आय विल जस्ट टेक फ्यू 
examples related to that so that you can get the idea more clearly तर एच ए मध्ये आपण काय करतोय ऍट इच हाफ सायकल ठीक आहे इथे काढतो मी अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे काय तर ए सी ठीक आहे ऍट इच हाफ सायकल याच्या एका हाफ सायकल ला तो रॉड व्हायब्रेट होतो एकदा ओके आपण इथं म्हटलेलं आहे द रॉड सफर्स द चेंज इन लेंथ फॉर इच हाफ सायकल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मीन्स द रॉड व्हायब्रेट विथ फ्रिक्वेन्सी ट्वाईस दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे जर अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी एफ असेल तर त्या रॉडच्या व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे टू एफ ठीक आहे का तर जर तो इच हाफ सायकलला रॉड जर व्हायब्रेट होत असेल ठीक आहे तर कम्प्लीट सायकलला तो दोनदा व्हायब्रेट होतोय इट मीन्स द फ्रिक्वेन्सी कम्प्लीट जर सायकल आपण घेतली सो इफ द एफ इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वाईस एफ इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ रॉड Is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. Okay, yes, sir. Yeah, case mode ka asta tar amplitude of vibration asta tar the small asta. The amplitude of vibration is small, but zar apan ya rod se je vibration hai natural frequency ne jo vibrate to tar ti zar alternating current shi coincide kiri. If the frequency of alternating current coincides with the natural frequency of the rod. so due to resonance what happens amplitude of vibration increases the natural frequency kay ahe ani the values kay te apan bagitla so can you remember the experiment sonometer yes sonometer experiment yes sir yes sir okay tar ya madhe apan kay karto तर स्ट्रेच वायर घेतो आपण ठीक आहे आणि स्ट्रेच वायर घेतली तर इथं आपण या जे स्लॉट्स आहेत याचे डिस्टन्स व्हॅरी करत असतो प्लस इथं आपण त्याला फ्रिक्वेन्सी दिलेली असते आणि इथं आपण काय ठेवलेलं असतो पेपर हॉर्स ठीक आहे आपण यातलं डिस्टन्स व्हॅरी करतो आणि जसं आपण व्हॅरी करू तसं या वायरचं काय होतं अँप्लिटेड ऑफ व्हायब्रेशन वाढत जात आणि जेव्हा आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला कोइनसाईड करतो त्यावेळेस काय होतं तर ह्याचे अँप्लिट्यूड एवढे वाढतात की हॉर्स काय होतो हा पेपर हॉर्स जम्प करतो सो दॅट हॅपन्स बिकॉज ऑफ रेझोनन्स आणि त्याला आपण रेझोनन्स एक्सपेरिमेंट किंवा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट म्हणतो सो वेदर यु नो दिस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट तर याच्यात हे कशासाठी सांगितलं हे तुम्हाला डायरेक्ट लक्षात येईल एक्झाम्पल सांगितलं तर आपण इथं काय करतो तर इथं ही लेंथ अशी ऍडजस्ट करतो की या वायरची जी एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आहे तर ती मॅक्सिमम होत जाते आणि जितकं व्हायब्रेशन वाढत जाईल त्यानंतर तो पेपर हॉर्स आहे तर तो जम्प करतो तर इथं आपण सेम तसंच करतोय अल्टरनेटिव्ह करंटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती अशी ऍडजस्ट करतो कोइनसाईड्स विथ द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रॉड आणि त्यामुळे काय होतं रेझोनन्स होतो आणि रेझोनन्स हून अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आपल्याला जास्त मिळतो इज इट क्लिअर ना येस सर Yes, sir. Okay, so if you want, you can take screenshot of this. So today morning, I have shared some files with you on Telegram. Have you seen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yes, sir. Second chapter is the numerical MCQ. The third chapter is the third chapter. And the other sheet is the MCQ. The answer is the answer. And the third chapter is the third chapter. 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 सेट आहे सगळ्या चॅप्टरचा तर तो तुम्हाला आता युनिट टेस्ट आणि आय एस सी साठी उपयोगाला येईल प्रॅक्टिस साठी तर जे लेक्चरला नव्हते चुकून किंवा स्क्रीनशॉट कोणाचे राहिले असतील तर ते अवॉइड करण्यासाठी मी काय केले सगळे डिटेल्स दिलेले आहेत काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुद्धा आहेत काही लँग्वेज वेगळी आहे तर त्याचे आन्सर्स आपण एम सी क्यू डिस्कस केलेले याच्यामध्ये लेक्चरमध्ये समजा त्यात जर चुकून कुठं ऑप्शन जर स्लाइटली चुकला असणार नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन एक्स आहे तर आपण डिस्कस केलेला जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही चेक करा त्यात आपण पॉईंट टू पॉईंट सगळं डिस्कस केलेलं आहे ओके सो दिस पॉईंट इज क्लिअर टू यू शाल वी प्रोसिड यामध्ये फक्त एक करेक्शन आहे अंडर रूट वाय बाय रूट तर हा वाय बाय रूट कम्प्लीट स्क्वेअर रूट मध्ये आहे करेक्शन आहे ही फिगर जी आहे तर ती तुम्हाला 
a connect current ki rod on a magnetic field etc and if frequency is f for alternating current vibration of rod frequency is twice f that you have to remember this is our possible mcq so now we go for the next type that is piezoelectric effect so first we have to check what is meant by this piezoelectric effect and then piezoelectric method as upon a point complete kurya ali this thambo so piezoelectric method first paragraph gives us piezoelectric effect and second is how we can get ultrasonic waves so that ultrasonic waves of the kashyap method they have been given this method is based on piezoelectric effect according to this effect when certain crystals like quartz rochelle salt tourmaline etc are stretched or compressed along certain axis known as mechanical axis then what happens an electric potential difference is produced along a perpendicular axis axis known as electrical axis this is called as piezoelectric effect अतः काय आहे ते आपण चेक करूया दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याचा इफेक्ट आपण यूज करून काय करतो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करतो कशा जनरेट होतात ते आपण बघूया अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट व्हेन सर्टेन क्रिस्टल्स नेचुरली जी क्रिस्टल असतात लाइक क्वार्ट्ज एटसेट्रा तर त्याला जर आपण स्ट्रेच किंवा कंप्रेस केलं अलोंग सर्टेन एक्सिस त्याला आपण काय म्हणतो मेकॅनिकल एक्सिस सो दिस इज मेकॅनिकल एक्सिस ठीक आहे आता mechanical axis one to if along that axis if we stretch or compress this crystal then what happens an electric potential difference is produced along a perpendicular axis the perpendicular direction la manje kay ya direction la as a mechanical axis as a the perpendicular direction la kay hota the potential difference is generated with the compression and stretching ani the axis la apan kay manto the electric axis this potential difference gets generated along this axis which is called as electrical axis and this effect is known as piezoelectric effect ठीक आहे तर यालाच आपण काय म्हणतो piezoelectric effect म्हणतो जर समजा आपण काय केलं त्या क्रिस्टल ला घेतलं आणि त्याला जर कंप्रेस केलं किंवा स्ट्रेच केलं या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे ही मेकॅनिकल एक्सिस आपण कंसीडर करतो इफ यू कंप्रेस ऑर स्ट्रेच कंप्रेस ऑर स्ट्रेच so due to that what happens perpendicular to that tyacha perpendicular direction la kay hote tar potential difference generated ata yacha ulta kay asnar e check kara the converse of this this effect is also true yacha opposite effect kay asnar e the converse of this effect is also true that is when an alternating potential difference is applied je apan jar alternating potential difference apply kele kuta along the electric axis the crystal is set into elastic vibrations along the corresponding mechanical axis so in this case we have done what the rex slice of crystal getla quartz crystal consider kara ani sir apan tela plate cha madhe thevla ani tela alternating potential difference apan jar apply kele electric axis la tar kay hona tar ha jo slice ahe tar to vibrate hona mechanical axis la आणि आपल्याला इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स मिळतात सो इफ वी अप्लाय द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स अलॉंग इलेक्ट्रिक एक्सिस देन दिस मेकॅनिकल एक्सिस वी कॅन गेट द इलास्टिक वायब्रेशन्स अलॉंग दॅट स्लाइस ऑफ क्रिस्टल तर याच्यामुळे काय होतं अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रोड्यूस होतात आणि आपल्याला इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स मिळतात तर इथे सुद्धा एम्प्लिट्यूड ऑफ वायब्रेशन कमी असतं आपण काय करतो if the frequency of elastic vibration coincides with the natural frequency of the crystal the vibrations will be of a large amplitude this phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves j it is sudha apan kay karto if the frequency of elastic vibrations j h is a frequency apan jar coincide kele natural frequency of the crystal la tar ita apan large amplitude of vibrations tar te milu shakto आणि हा फेनोमॅन यूज करून आपण काय करतो तर अल्ट्रासॉनिक वेव्स इथं ओके सो वी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दॅट यू कॅन गेट द आयडिया व्हॉट इज मेकॅनिकल इलेक्ट्रिक एक्सिस अँड 
how we can get the ultrasonic waves म्हणजे आपण अपोजिट इफेक्ट वापरतो piezoelectric च्या आणि त्याचा वापर करून आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करतो ओके सो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट यस सर यस सर स्टोरेज दिस वन वॉट वी हैव डिस्कस टूडे अपन रिविजन घल पॉइंट एकोस्टिक्स हा पार्ट अपन संपले है ठीक है अल्ट्रासोनिक इंट्रोडक्शन बगित प्रोडक्शन मेथड्स बगित ज्यादा पेली है मैग्नेट डिस्ट्रिक्शन मेथड दुसरी है पीजो इलेक्ट्रिक मेथड सो लेटस लिसन द सेम थिंग फ्रॉम युअर साइड नाउ सो फोरम इज ओपन टू यू First paragraph you have to read. Any student, unmute yourself. Arti. Yes, sir. The sound waves have frequencies above the audible range. That is, frequencies more than twenty kilohertz are known as ultrasonic or supersonic waves. The human ear is sensitive to sound waves of frequencies. Ranging, ranging from 20 hertz to 20 kilohertz, this range is known as audible range. The sound waves which have frequencies less than audible range, that is, frequencies less than 20 hertz, are called infrasonic waves. Then, next point is this definition only. We will read magnet restriction effect. Ah, project. When a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length, a small elongation or contraction occurs in its length. The pheno this phenomenon is known as magnet restriction. Okay. Then this next paragraph. When the rod is placed inside a magnetic coil carrying alternating current, the rod suffers the change in length for each half cycle of alternating current. The rod vibrates with a frequency twice that of the frequency of the alternating current. The amplitude of vibration is usually small, but if the rod is made to vibrate with its natural frequency, that is, if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod. Due to resonance, the amplitude of vibration increases. The natural frequency of vibration of the rod is given by F is equal to one upon two L square root. Uh, y by rho. Y upon. Yeah. Here, L is the length of the rod. Y is its modulus of the material of the rod, and rho is its density. Then we go for first paragraph. The next slide, Pranali. First paragraph. This study is based on piezoelectric effect. According to this effect, when certain crystal like quartz, rock salts, tourmaline, etc. are stretched or compressed along certain axes known as mechanical axis, an electric potential difference is produced along a perpendicular axis known as electrical axis. Okay. Then the last paragraph. Who will read from whites? Anyone is there? Last paragraph. Unmute yourself and read this one, Rohan. The converse of this effect is also true. That is, when an alternating potential difference is applied along the Electric axis. The crystal is set into elastic vibrations along the corresponding mechanical axis. 
तो फिर क्विंसी ऑपिलेस्टिक वाइब्रेशन कॉन्साइड्स कॉन्साइड्स विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल द वाइब्रेशंस विल बी ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड दिस फिनोमेनन इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स ओके सो इफ वी चेक दिस पैरामीटर्स फ्रॉम दैट we can get the idea that how we can produce the ultrasonic waves sir ya points madhe ata he je ya terms ate tumche mcq ahe manje kay audible range kay aste 20 hertz to 20 kilohertz then ultrasonic waves manje above 20 kilohertz tyanantar infrasonic manje frequency less than 20 hertz it's called as infrasonic then magnet restriction method piezoelectric method jecha madhe magnet restriction effect manje kay ferromagnetic material apne vaparto example kutle kutle tar iron ani nickel ya madhe frequency ji aste tar ti frequency ta rod chi kiti aste twice manje two times aste kasha cha frequency of alternating current cha piezoelectric method hai ya madhe apan quartz मेकैनिकल एक्सेस स्ट्रेच के इलेक्ट्रिक एक्सेस डिफरस जनरेट हो उलट जर आप स्लाइस ऑफ क्रिस्टल घर जर अल्टरनेटिव पोटेन्शियल डिफरस एप्लाय के मेकैनिकल एक्सेस वाइब्रेशन स्टार्ट इतना वाइब्रेशन्स मिलते अल्ट्रासोनिक वेज इत जनरेट होते सो एम्प्लिट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल आते अपन तेल नैचरल फ्रिक्वेन्सी एडजस्ट के अपने मैक्सिम एम्प्लिट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिलते नैचरल फ्रिक्वेन्सी रेजोनन्स का अपनी सोनोमीटर कि रेजोनन्स एक्सपेरिमेंट है तो डिस्कस के लक्षा आल अल कि आप नैचरल फ्रिक्वेन्सी एडजस्ट के अपने का मिलत रेजोनन्स मिलते हैं we conclude for it next point is properties of ultrasonic waves so to open next lecture la we'll discuss the properties and then detection methods and applications so this part next lecture was Ten, fifteen, twenty, twenty-two, twenty-nine, two hundred thirty-four, twenty-seven, thirty-eight. Forty, forty-five, forty-eight, roll number twenty and it's a bit different. Seven or not? Okay. So roll number ten, fifteen, twenty-two. थिंग्स